ನಾನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದಂಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸು ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪೋಷಕರು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೋ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೀರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅವ್ರು ನೀರು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಅಂಥ ದಿವಸ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಜಿನೈನಾಗಿ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೇನು ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೇನು ಗುಟ್ಟೋದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಜೇನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಶಾಲೆ ಬಳಿಯಿಂದಾನೇ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೇನ್ ಕಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಜೇನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಮಾತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾರ ಪೋಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀ ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಾಯಲ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ತುಕಡಿ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಒಂದು ಗೂಡಿದೆ ಆ ಗೂಡನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರನೇ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೇನು ಗುಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಜೇನು ಹುಳುಗ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ನಾನೇನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ತಾವೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಳುಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಶಿವರಾಮ ಗೇಡರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ